Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a conectar un controlador MIDI A FL Studio y a Virtual DJ Bueno, son los sencillos pasos Los haré rápido para que el video no se haga pesado Abren FL Studio No importa la versión que tengan Una vez que está abierto FL Studio Conectan el MIDI a su computadora en su puerto USB. Después lo prenden. Aquí ya está prendido. Después se van a opciones. A aquí donde dice MIDI. Y lo siguiente es darle acá. Rescan MIDI Device. Como diga. Esto lo que hace es que te va a reconocer todos los MIDI que estén conectados a tus puertos o CDs. Por ejemplo, el mío es este. Y una vez dándole clic, ya funciona. Para ver qué funciona, ponen un plugin o un sonido. Lo toca. Sale. Lo bueno de los MIDIs es que la mayoría son genéricos. O sea que los puedes manipular a como quieras. Por ejemplo, tú cuando compras un MIDI, ninguna de estas perillas te va a funcionar. Ni siquiera estos, ni este. A lo mejor los, las octavas y esas cosas. Para que funcionen todas tus perillas, lo que vas a hacer es agarrar. Cualquier perilla o fader, las clic derecho, link to controller y la mueves. Si te fijas aquí ya se mueve, yo la muevo y ahí se mueve. Lo puedes hacer con la mayoría de las funciones. Por ejemplo, que el master, el volumen maestro, que lo mueva este. ¿Ya vieron? O un efecto también puede ser. Vamos por el filtro. ¿Dónde está? Ahí está. Es muy fácil de hacerlo. Recuerden, clic derecho, into controller, mueven bueno, cualquier perilla. Esta es la del filtro. La mayoría de los midis te va a funcionar esta, estos pasos, estos son muy fáciles. Bueno, esto es para, para FL Studio. Para, para conectar un midi a Virtual DJ, en caso de que no tengan un mixer o una controladora, ustedes pueden usar un midi. Bueno, aquí ya me abrió Virtual DJ. Ningún MIDI te va a funcionar en Virtual. No tiene las funciones adaptadas. A menos que sea un mixer. Uno como estos. Uno, uno así. Este, sí, ya tiene todas las funciones. No, no hace falta que le vayas colocando cada perilla o algo así. Eso ya tiene con su disco de instalación. Pero el MIDI básicamente es para producción y esas cosas. Pero también se puede usar para Virtual. Para que se pueda usar el MIDI en Virtual DJ, se van acá. Donde dice configuración. Donde dice mappers. Aquí este es el del teclado. El teclado de Virtual DJ. Entonces aquí me parece simple. MIDI Wrapper 
Aquí ya tiene unas funciones. Pero si quieres poner una nueva, dan aquí en New. Le dan a la cruz verde. Le dan en Action Learn. Se te va a cerrar la pestaña. Entonces te eliges cualquier perilla o fader que quieres que esté en el MIDI. Por ejemplo, el crossfader que sea el acá. Le das clic y lo mueves. Esto se parece a la táctica de Fruity Loops. La diferencia es que en Fruity Loops se con clic derecho. Y ya se mueve. Yo muevo y aquí se mueve. Si quieres que esta perilla sea la del eco, ya está y lo mueves. Lo mueves. Lo muevo y se mueve el eco. Este. Observa. Lo muevo y se mueve. Ahora vamos a poner una canción. Ah, con no veo busca el eco Bueno amigos, eso, eso fue todo. Ahí está bien conectado en Media Fruity Loops o a Virtual DJ. Cualquier duda o que, que me faltó algo o otro tutorial, lo ponen en los comentarios.